Evet arkadaşlar birinci sorumuzda bize yukarıda verilen karışımlardan hangisi aerosol sınıfına girmez diye sorulmuş. Aerosol gaz fazın içerisinde katı ya da gaz fazın içerisinde sıvı fazın dağılması ile oluşan heterojen karışımlardır. Bu, e, bu sebeple sis, tozlu hava, spreyler ve duman birer aerosol iken boya, kolloid e, olan bir karışımdır. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzda bize aşağıdaki karışımlardan hangisi kolloid sınıfına girer diye sorulmuş. Kolloid nedir? Çıplak gözle bakıldığı zaman homojen ama mikroskop altında incelendiğinde heterojen olan karışımlardı. Şekerli su bir çözeltidir. Katı sıvı çözeltidir. Homojen bir karışımdır. Pirinç katı katı bir çözeltidir. Alaşımdır. Ee, bu da yine çözeltidir. Hava e, gaz gaz bir çözeltidir. Amalgam cıva ile gümüşün karışımıdır. Katı sıvı bir çözeltidir. E, bu da alaşım sınıfına girer. Ama jöle bir koloittir. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuzda bize kolloidal karışımlarla ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Madde dağıldığı fazla askıda kalır. Doğrudur. Kolloidal karışımlar çıplak gözle bakıldığı zaman homojenmiş gibi görünür. İçerisinde var olan katılar dibe çökmez. Bu nedenle de ancak bunları mikroskop altında görebiliriz. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül de doğrudur. Çünkü dağılan maddeyi çıplak gözle değil mikroskop altında görebiliyoruz. Çözelti olarak kabul edilmez. Çünkü kolloidal karışımlar çözelti ile süspansiyon arasında kalan karışımlardır. Çözeltideki tanecik boyutu kolloidal karışımlara göre çok çok daha küçüktür. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzda bize aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi birbiri içerisinde daha iyi oranda çözünür diye sorulmuş. Biz biliyoruz ki polar maddeler polar çözücülerde ve apolar maddeler apolar çözücülerde daha iyi çözünür. Ve bunun yanında hidrojenin, flor, oksijen ve azot atomlarından herhangi birine Doğrudan bağlanarak oluşturduğu moleküler hidrojen bağı içeriyordu. Hidrojen bağı oluşturabilen yapılar birbiri içerisinde çok çok daha iyi çözünür. Şimdi seçeneklerimizi inceleyelim. Karbon tetraklorür apolar bir moleküldür. Su ise polar bir moleküldür. Zaten bunlar arasında bir çözünme gerçekleşmez. Amonyak polar bir moleküldür. Karbon tetraklorür apolar bir moleküldür. Bunlar içerisinde de bir çözünme gerçekleşmez. E, magnezyum oksit iyonik bir bileşiktir. C6H6 yani benzen ise apolar bir moleküldür. İyonik bileşikler genel olarak suda iyi çözünür. Bu nedenle burada da bir çözünme gerçekleşmez. E seçeneğine bakacak olursak su polardır. H2S de polardır. Bu maddeler birbiri içerisinde çözünür. Alkol polardır. Su da polardır. Bunlar da birbiri içerisinde çözünür. Ancak Burada yani alkolde ve suda hidrojen atomları her iki molekülde de oksijene doğrudan bağlı olduğu için bu moleküller aynı zamanda birbiriyle hidrojen bağı da oluştururlar. Bu nedenle D seçeneğindeki madde çifti birbiri içerisinde E seçeneğindeki maddelere göre çok daha iyi çözünür. Cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar 5. soruda bize X ve Y sıvıları bir kapta karıştırıldıklarında yukarıdaki gibi bir karışım oluşturuyor. Buna göre meydana gelen karışımla ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. X ve Y sıvıları birbiri içerisinde çözünmediğine göre ve iki faz oluşturduklarına göre iki sıvıyı da görebiliyoruz. Bu bir emülsiyondur. X sıvısı yukarıda Y sıvısı aşağıda olduğu için bunların yoğunlukları farklıdır. Yoğunlukları farklı olduğu için de öz kütle farkından yararlanılarak ayırma hunisinde bileşenlerine ayrıştırılabilirler. Ayrımsal damıtma yöntemi sıvı sıvı homojen karışımlar için uygulanan bir yöntemdir. Kaynama sıcaklığı farkına göre bu nedenle üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. 
Evet arkadaşlar 6. sorumuzda bize yukarıda verilen karışımlardan hangisinin çözücüsü ve çözüneni aynı fiziksel haldedir diye sorulmuş. Doğal gaz, gaz gaz çözeltidir. Tunç, kalay ve bakır elementlerinden oluşur. Katı katı çözeltidir. Kolonya da sıvı sıvı çözeltidir. Bu nedenle cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 7. sorumuzda bize çözeltiler ile ilgili verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde çözücü hacmi ile çözünen hacmi toplamı çözelti hacmine eşittir. Şöyle düşünelim bizim elimizde 100 ml alkol ve 100 ml su varsa çözeltinin hacmi kesinlikle 200 mililitreden daha küçüktür Çünkü bu e, maddeler birbiriyle karıştığında birbirlerinin moleküller arası boşluklarını da doldururlar Bu nedenle toplam hacimden çözeltinin hacmi e, daha küçük olacaktır Bu nedenle birinci ifademizde bir kesinlik yoktur her zaman çözücü kütlesi ile çözünen maddenin kütlesinin toplamı çözelti kütlesine eşittir bu kesinlikle doğrudur bütün çözeltiler elektrik akımını iletir sadece iyon içeren çözeltiler elektrik akımını iletir moleküler çözünen e, maddeler yani iyon içermeyen çözeltiler elektrik akımını iletmez bu nedenle üçüncü ifademiz yanlıştır bu nedenle de kesinlikle doğru olan ifade sadece ikinci öncüldür cevabımız B seçeneğidir Evet arkadaşlar 8. sorumuzda bize yukarıda çözücü ve çözünen miktarları verilen çözeltilerin kütlece yüzde derişimlerinin karşılaştırılması hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş çözünen ve çözücü kütlesini topladığımızda çözelti kütlesini bul buluyoruz önce hepsinde bir çözelti kütlesini bulalım burası 4 y'dir burası da 10 z'dir kütlece yüzde derişimde her zaman çözeltinin kütlesini 100 kabul ederek orantı kurmamız gerekiyor önce birinci öncül için uygun orantımızı kuralım 5 x gram çözeltide x gram çözünen varsa 100 gram çözeltide ne kadar çözünen vardır? Burada 100 x'i 5 x'e böldüğümüz zaman cevabı 20 olarak buluruz. Demek ki birinci çözeltimiz kütlece yüzde 20'likmiş. Hemen ikinci öncüle bakıyoruz. 4 y gram çözeltide y gram 3 y gram çözünen varsa yüzde ne kadar çözünen vardır? Yine 100 çarpı 3 y bölü 4 y'den e, y'leri birbiriyle sadeleştirirsek eğer ve 300'ü de 4'e bölersek cevabımızı 75 olarak buluruz. Demek ki ikinci ifademiz de kütlece %75'lik bir çözeltiymiş. Ve üçüncü ifademize geldiğimizde 10 z gram çözeltide 9 z gram çözünen varsa 100 gram çözeltide ne kadar çözünen vardır? 100 çarpı 9 z bölü 10 z dersek e, buradan da cevabımızı 90 yani yüzde 90 olarak buluruz. Demek ki kütlece yüzde derişim sıralamamız 3, 2 ve 1 şeklindeymiş. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar 9. sorumuzda bize yukarıda verilen karışımlardan hangilerinde derişimi ppm olarak ifade etmek uygun olur diye sorulmuş. E, ppm çözünen miktarı çok az olan ya da başka bir ifadeyle çözücü miktarı çok fazla yani çok seyreltik e, çözeltilerdeki e, çözünen madde miktarını belirtmek için kullanılır. Ee, genellikle zehirli, zararlı, kanserojen maddelerin derişimini ifade etmek için ppm ifadesi kullanılır. Bu nedenle havadaki karbondioksit miktarı, içme suyundaki kalsiyum miktarı ppm olarak ifade edilebilirken madeni paradaki nikel miktarı e, ppm ile ifade edilmez. E, çünkü havada %78 oranında azot ve %21 oranında oksijen varken yüzde bir oranında da diğer gazlar vardır bu yüzde birin içerisinde karbondioksit de vardır Bu nedenle karbondioksitin miktarı 
havada az olduğundan dolayı ppm yeri ifade etmek daha uygundur. Yine içme suyunda e, çok fazla miktarda kalsiyum iyonunun olması suya sertlik verecektir. E, bu nedenle yine kalsiyumun da ppm olarak ifade edilmesi gerekir. Ama madeni para bir alaşımdır. Alaşımdaki nikelin de ppm olarak ifade edilmesine gerek yoktur. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Evet arkadaşlar 10. sorumuzda bize verilen karışımı bileşenlerine ayırmak için hangi sıralamanın uygulanması gerektiği sorulmuş. Şimdi kum, şeker ve demir tozunda mıknatıs tarafından çekilen demir olduğu için önce mıknatısla demir tozlarını ayırırız. Demek ki ilk yöntemimizin mıknatısla ayırma olması gerekiyor. Daha sonra elimizde kalan kum, şeker karışımını suda çözmeye çalışırız. Kum ee, çöker ve şeker çözünür. Daha sonra elimizdeki karışımı süzeriz ve süzgeç kağıdımızda kum kalır. En son şekerli suyu buharlaştırdığımızda e, elimizde şeker kalacaktır. Bu nedenle cevabımız e, A seçeneğidir. Evet arkadaşlar 11. sorumuzda bize yöntem ve yararlanılan malzemeler verilmiş. Hangileri uygundur diye sorulmuş. Eleme katı katı heterojen karışımlar için uygulanan bir yöntemdir. Ve farklı gözenekli elekler kullanarak katı katı karışım ayrıştırılır. Şöyle farklı gözenek büyüklüğünde elekler kullanılabilir. Süzme katı sıvı ya da katı gaz e, heterojen karışımlar için uygulanan bir yöntemdir. E, katı sıvı ya da katı gaz oluşuna göre e, ve e, sıvının e, katının boyutuna göre filtre ya da süzgeç kağıdı kullanılabilir. E, damıtma katı sıvı homojen karışımlar için uygulanan bir yöntemdir. Damıtma düzeneği kullanılmalıdır. Ayırma hunisi sıvı sıvı heterojen karışımlar için kullanılır. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 12. sorumuzda bize kütlece %20'lik şekerli su çözeltisine verilenlerden hangileri dökülürse kaynama noktası artar diye sorulmuş. Asla unutmayacağımız şey bir çözeltide derişim artarsa eğer kaynama Sıcaklığı da artar. Bizim elimizde kütlece %20'lik bir şekerli su var. Biz bunun üzerine eğer su ilave edersek e, derişim azalacağı için kaynama sıcaklığı da azalacaktır. Çünkü su eklediğimiz zaman çözeltiyi seyreltmiş olacağız. Bu nedenle birinci öncüle er eriyoruz. E, i̇kinci öncülde yine yüzde yirmilik çözeltinin üzerine biz daha seyreltik bir çözelti ilave ediyoruz. Yine daha seyreltik bir çözelti ilave edersek derişim azalacaktır. Bu nedenle kaynama sıcaklığı da azalacaktır. İkinci öncülümüzü de e, iptal ediyoruz. Yüzde yirmilik bir çözeltinin üzerine eğer biz daha derişik bir çözelti ilave edersek derişim artacaktır. Dolayısıyla kaynama sıcaklığı da artacaktır. Bu nedenle cevabımız yalnız 3C seçeneğidir. 